O Grande Prêmio da Austrália teve resultados um tanto quanto surpreendentes e vamos falar um pouco sobre a corrida agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e como falei no primeiro vídeo, vamos ter aí uns três mais ou menos sobre esse Grande Prêmio da Austrália, esse é o terceiro, se você não viu os outros dois, dê uma olhada. E agora vamos falar mais um geralzão das equipes do que aconteceu no Grande Prêmio. Então vamos começar pelo seguinte, nós temos aqui uma curiosidade das três provas até o momento. A Red Bull é a única equipe a ter completado todas as voltas com os dois carros. A Alfa Romeo vem logo em seguida, a Alfa Tauri vem também ali muito próximo com Haas, Alpine, Aston Martin, Mercedes, McLaren, Ferrari e Williams, ou seja, juntando os dois carros, Ferrari e Williams são as duas equipes que menos deram voltas, o que é preocupante, claro, porque isso implica em abandonos, em problemas para essas equipes que tem que melhorar de alguma forma. McLaren também está numa situação bem complicada, assim como o Mercedes, eu diria que todo mundo abaixo de 300 voltas não é o tipo de coisa que você quer ter a nível de desempenho, seja confiabilidade ou de estar tá se envolvendo em problemas. Mas fica aí essa curiosidade, lembrando que é do Lights Out Blog, que você vê lá no Twitter, a fonte já está aí para você. Outra curiosidade interessante é que na Austrália nós tivemos o um pódio com mais números de peso, vamos assim dizer. Se você somar os pódios de Hamilton, Verstappen e Alonso, nós temos 373 e nenhum outro pódio na história tem tanto número assim o que nós vimos agora dos três campeões mundiais. Antes, inclusive, a combinação Verstappen, Hamilton Alonso também esteve presente no Qatar em 2021 e já era o maior da história. Só que agora esses números ficaram um pouco mais inflados por conta dos pódios que foram conquistando nesses últimos tempos. Então fica uma curiosidade do Stats Guru para vocês. Falando agora mais especificamente de ritmo no Grande Prêmio da Austrália. Esse gráfico é muito legal lá do F1 Data Analysis do seguinte. Você tem a velocidade máxima que o carro conseguiu ao longo da prova naquela coluna da esquerda. Você tem a média das 15 voltas mais rápidas lá na coluna da direita, onde está em amarelinho. E nesse meio aí você tem justamente as 15 voltas mais rápidas. Claro que aqui está sendo considerado velocidade máxima, não média de tempo, mas velocidade máxima. Pérez foi o que alcançou a maior velocidade máxima e também a maior média. A média dele ficou na 333 por hora, o que não surpreende ninguém, já que a Red Bull é um carro muito rápido de reta e o Pérez teve DRS em alguns momentos da prova, já que ele estava fazendo uma corrida de recuperação. O Ocon, que tinha mostrado já uma Alpine forte de velocidade máxima, ficou com a segunda média, o que é legal também. O Sargent com sua Williams ficou empatado com o Ocon. Você vê que o Magnussen teve uma média maior, só que na velocidade máxima ele ficou abaixo do Sargent e do Ocon. Agora, o que nos surpreende aqui é a velocidade média do Lewis Hamilton, 305, e do Alonso, 307. O Alonso, nós sabemos que ele tem um carro ruim de velocidade máxima. Já o Hamilton estava com uma configuração boa de velocidade máxima, conforme nós vimos no vídeo do Qualy. O que aconteceu aqui é que Hamilton e Alonso tiveram corridas solitárias. Eles não ficaram pegando DRS e vácuo dos outros durante boa parte da corrida. Por isso, a média deles foi jogada lá para baixo. Você vê que o Tsunoda também teve uma média bem baixa, o Sainz teve uma média bem baixa também, porque depois que ele fez as ultrapassagens necessárias, ele ficou ali sem pegar vácuo de ninguém, sem pegar DRS de ninguém. O Verstappen, mesma coisa, você vê que ele teve uma média ali de 309, foi muito ruim a média dele, só que é óbvio, ele estava em primeiro, o Verstappen simplesmente foi embora, inclusive ele atinge 328 km por hora em um determinado momento, mas isso foi esporádico. Mas aqui você consegue ver já um desenho da corrida. A galera de meio de pelotão, que é ali Ocon, Sargent, Magnussen, Bottas, Piastri, Joe, De Vries, Huckenberg, essa galera atingiu velocidades mais altas pelo simples fato de terem ficado no DRS durante bom, boa parte do tempo da corrida. Esses caras estavam disputando posições e por isso conseguiram velocidades mais altas. O que nos leva a um dado interessante. Olhando esse gráfico que está aparecendo na sua tela aí, rapidamente de velocidade e delta, você vê a diferença na volta 12 do Verstappen para o Hamilton. O que, que é essa diferença basicamente? Foi quando o Verstappen fez a ultrapassagem no Hamilton e ele abriu 2 segundos.6 para o Hamilton numa volta só. 
ele ultrapassa o Hamilton na zona de DRS, no início da zona de DRS, e vai embora, por quê? Porque ele não somente usou o DRS aí, como ele usou o DRS seguinte, então ele abriu um absurdo, o que permitiu ao Verstappen chegar a velocidades muito altas, inclusive botando nessa volta em específico 325 por hora contra 284 do Hamilton enquanto eles estavam na disputa do DRS. Olha que absurdo de diferença de velocidade. Então essas disputas em DRS ajudaram a aumentar a média da galera que estava sempre com o DRS, ao contrário do Verstappen que usou muito pouco e após essa ultrapassagem no Hamilton não foi mais necessário ficar se utilizando disso. Mas fica essa curiosidade, o Verstappen passou o Hamilton e abriu 2.6 numa única volta, é, foi algo realmente fora dos padrões. Falando a nível de race pace, de ritmo de corrida, o gráfico que está aparecendo para você é bem interessante. O Sainz foi dois décimos mais lento do que o Verstappen e ele teve o melhor ritmo de corrida tirando o Verstappen da equação, não foi o Hamilton, apesar de Alonso e Hamilton terem ficado ali na casa dos dois décimos. Mas o que, que aconteceu na corrida? Porque todo mundo reparou que depois que a galera botou os pneus duros, basicamente todo mundo ficou conservando para chegar no final. Não sei se era um medo de ter um safety car, de ter uma bandeira vermelha e não acontecer que nem aconteceu com o Russell, que ele trocou os pneus, aí depois teve a bandeira vermelha. Então isso prejudicou a corrida do Russell, porque se ele não tivesse parado nos boxes antes, teria conseguido manter a ponta com uma troca de pneus grátis. Então nesse caso, talvez as equipes tenham sido conservadoras por conta dessa possibilidade de ter uma bandeira vermelha, de ter um safety car e ajudar na estratégia. Não tenho como afirmar com certeza, mas muito provavelmente foi isso. Todo mundo ficou conservando o pneu, o que fez com que o ritmo de corrida ficasse um tanto quanto igual durante um tempo. Mas ali para o final, nas últimas voltas, é que as equipes foram se soltando. O Verstappen começou a fazer volta mais rápida, o Pérez começou a fazer volta mais rápida, Hamilton e Alonso travaram uma batalha ali para ver se o Alonso ia conseguir chegar no DRS ou não. Então você tinha aí no final da corrida as equipes travando uma certa batalha, mas no geral da corrida, aquele miolo foi bem conservador de todo mundo. Quem estava dando graça ali, na verdade, era o meio de pelotão, que nós tivemos batalhas bem legais, inclusive ultrapassagens muito bonitas, Huckenberg fazendo ultrapassagem, depois sendo ultrapassado, Norris, Piastri, você tinha o pessoal, todo mundo ali brigando bastante, o que foi legal de acompanhar. O Gasly estava basicamente seguindo o Sainz durante toda a corrida, o Stroll estava numa corrida mais solitária também, depois chegou um pessoal nele, Lembrando que o Stroll teve um toque com o Leclerc logo no início da corrida, isso talvez tenha prejudicado a performance dele, não sei dizer. Mas as grandes decepções foram as Alfa Romeo, e isso eu digo sem medo de errar, elas tiveram um desempenho muito fraco ao longo de toda a corrida, principalmente o Bottas. Foi uma corrida inexistente da Alfa Romeo, e ela estava ali tentando se beneficiar de alguma coisa que acontecesse na frente, de algum acidente, porque o ritmo de corrida deles foi péssimo. O De Vries mais uma vez tomou um sacode do Tsunoda, e o Tsunoda não fez uma corrida espetacular, mas para você ver o carro é ruim, só que se todo mundo tava falando mal do Tsunoda, cara, o De Vries tá indo muito mal nas três corridas, ao contrário do Piastri, que por mais que não tenha feito também uma grande corrida na Austrália, ele ainda conseguiu nas outras duas provas mostrar que poderia igualar o ritmo de corrida do Norris. Não foi o caso aqui, o Piastri realmente foi mais lento do que o Norris, só que o De Vries tá deixando a desejar. No ritmo de corrida das equipes, você vê que a Ferrari, do Sainz no caso, né, porque o Leclerc abandonou logo em seguida, foi a que ficou ali próximo da Red Bull, já que nós estamos tendo a média da galera, a Mercedes com o Lewis Hamilton, e então você tem a Williams como sendo a pior equipe, a Alfa Tauri vindo logo em seguida, a Alfa Romeo também, e aí tem um gap enorme entre Alfa Romeo e Haas, a Haas andando no mesmo ritmo ali praticamente da McLaren, a Alpine ficando meio que sem concorrência naquele miolo sem ter a McLaren próxima nem a Mercedes, e Mercedes, Aston Martin e Ferrari no mesmo ritmo enquanto a Red Bull era melhor. Então você tem uma disposição do grid que tem um equilíbrio por três equipes, depois outras três equipes mais atrás e outras três equipes mais atrás ainda, formando blocos de desempenho entre as equipes. Mas é basicamente isso que eu queria passar para vocês sobre o grande prêmio da Austrália, o ritmo de cada um, como foi a corrida, teve os seus momentos interessantes a nível de ultrapassagens no meio de pelotão, a carnificina em cima do fim nós tivemos um vídeo só para isso, falamos também dos acidentes, então dê uma olhada nos outros dois vídeos. Mais tarde teremos um vídeo em que provavelmente vamos falar sobre o GP do Azerbaijão em que tem algumas mudanças vindo aí importantes no final de semana. 
Então vamos falar sobre isso mais tarde. Um grande abraço, valeu e falou!